Bonjour, je vais parler du troisième épisode de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Alors l'épisode se dédie entièrement à l'arc dans l'espace. Et donc j'avais dit que pour moi c'était l'épisode qui devait essayer de me convaincre de l'utilité de cet arc. Alors c'est vrai que j'avais oublié quelques éléments qui sont que euh, par exemple Gemma n'est pas encore enceinte de Fitz et ne l'a pas encore été. Donc il faut qu'elle donne naissance à Dick. Donc voilà, il y a des éléments de la timeline qu'il faut euh, qu'il faut recréer pour s'assurer que ça marche correctement. En même temps, j'ai l'impression que leur timeline et avec le voyage temporel, ils l'ont complètement euh, bousillé. Et d'ailleurs, j'y pensais même plus, mais le voyage temporel tel qu'il est présenté dans la série est complètement incompatible avec le voyage temporel tel qu'il est présenté dans les films. Parce que dans les films, il est très clairement dit, même si c'est pas vraiment respecté à tous les moments. Il a très clairement dit que tu ne peux pas changer ton propre passé. Or, Fitz a changé son propre passé. Donc, ça marche pas. Par rapport au film. Alors après, peut-être que c'est une autre forme de voyage temporel, et qu'en fait, il y en a plusieurs formes de voyage temporel. Mais voilà, de toute façon, écrire une histoire avec du voyage temporel, c'est toujours très casse-gueule. Et il y a très peu de films, séries, etc. qui réussissent à le faire convenablement. La manière la plus facile, c'est celle de Dragon Ball. Pas seulement, mais celle de Dragon Ball notamment c'est de dire que tu crées une timeline alternative et du coup tu ne peux pas changer ton propre passé. Tu changes le passé d'un monde parallèle. C'est le seul truc qui marche plutôt bien puisque là du coup tu peux pas avoir d'incohérence et tu peux faire à peu près ce que tu veux. Bref, là voilà il y a quelques trucs de la timeline à réparer mais moi mon problème de l'utilité, c'est pas l'utilité dans l'univers des personnages. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont utiles à faire pour les personnages qu'on va pas nous montrer à l'écran parce que c'est pas utile de le montrer. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est utile de, de regarder ça Est-ce que c'est utile de, de faire ça, de faire cet arc C'est ça ma question, c'est est-ce que les scènes qu'on voit, elles sont utiles Et là, pour moi, l'entièreté de cet épisode est inutile. C'est un peu, c'est Canto Byte, en fait. C'est même complètement Canto Byte dans Star Wars. Ça ne sert à rien. Puisque là, l'intégralité de ce qui s'est passé, ça aurait pu se résumer en une scène. Peut-être même en plusieurs scènes, hein, peut-être un truc euh, 15 minutes, peut-être Gemma arrive, elle retrouve Fitz, il entre sur le vaisseau, il, euh, il discute, il, tout va bien, euh, l'équipe euh, dis... l'équipe s'engueule un peu, mais comme Fitz revient, ils sont contents, bon. Le chasseur de primes débarque, il capture Fitz, il, euh, il demande à Inox ce qui se passe, il leur révèle que lui aussi c'est un chronocon, je crois que c'est ça le nom, un chronocon, et ça fait exactement le même résultat que cet épisode. Sauf que là, non. Gemma débarque quelques instants après que Fitz soit parti. Le euh, chasseur de primes, enfin, du coup, le Chronocon arrive. Il se fait assommer par derrière comme un abruti. En plus, après, il va se libérer, mais pourquoi il s'est pas libéré plus tôt ou Comment il s'est fait capturer aussi facilement Enfin, bon, il y a plein de, il y a plein de points comme ça qui qui réduisent en plus la dangerosité du truc, quoi. Je veux dire, il se fait, il se fait assommer euh, dès sa première scène. On essaie de nous montrer le gros chasseur de primes qui s'équipe et tout. Première scène où il débarque, il se fait assommer. Bon, bah voilà, il a plus aucune crédibilité, votre truc. Et à la fin, il y en a trois face à une Quake qui est complètement shootée. Ils réussissent pas à, la à, la à viser droit, quoi. Alors qu'elle est complètement shootée, elle tient à peine debout, ils réussissent pas à viser droit. En plus, il y a une Noc qui nous dit « Oh, ils sont extrêmement dangereux et tout, parce que ils sont... ce sont des chasseurs. » Ah bon ils ne réussissent pas à se battre contre une femme qui est complètement torchée. Donc, elle utilise à peine ses pouvoirs en plus. Hein. Elle se bat au corps à corps. Donc, une humaine, alors une inhumaine, d'accord, mais quand même, elle n'a pas une super force. Donc une force humaine complètement euh, droguée, elle réussit à les battre. Donc oui, la dangerosité de ces personnages la remet en question quand même. Et voilà, l'épisode, j'ai envie de dire, principalement, il va servir à quoi À part faire des gags sur le fait que Gemma et euh, Quake sont, sont shootés. Il sert principalement à essayer de créer une relation entre Fitz et Inok. Alors pourquoi pas Ça marche pas trop mal, pourquoi pas Mais ça on aurait peut-être pu le faire avant, plutôt que d'avoir un épisode entier où le seul truc utile de l'épisode c'est ça. Tout le reste c'est plutôt du gag. Et ça sert à rien en fait. Même il y a des trucs qui sont pas cohérents. Par exemple, c'est un anthropologue. Il, est, il ne sait pas ce que ça veut dire bluffer. C'est-à-dire il nous dit qu'il a observé les jeux qu'il observait de, des milliers et des milliers de jeux, il sait pas ce que ça veut dire bluffer. Sérieusement. C'est un anthropologue. En plus, il le répète, c'est un anthropologue. 
Ça, c'est un comportement de base. Mentir, cacher des informations, c'est un comportement de base. Et quand tu étudies des, quand étudies des jeux en plus, c'est tellement évident. Mais là, ils essaient de faire le truc, c'est une machine, ils comprennent pas les sentiments humains. Oui, mais c'est un anthropologue, normalement, il devrait. C'est pas logique. -à, à la limite qu'ils puissent pas les imiter, c'est une chose, mais qu'ils ne les comprennent pas, qu'ils sachent même pas que ça existe, c'est absurde. Ou euh, pareil, après, il y a Fitz qui, euh, donc, qui propose à Fitz d'entrer dans un jeu où euh, vraiment les paris sont extrêmes. Et Fitz attend le dernier moment pour lui demander ce qu'on parie. Bien, quand Inok lui dit, que, déjà quand Inok lui dit que les paris sont extrêmes, tout de suite je me suis dit, oui, bah en fait c'est de l'esclavage, c'est ça. Et ben bah oui, c'est de l'esclavage. Parce que de toute façon, ils n'ont rien à parier, donc le seul truc que tu peux parier, c'est ta vie ou Alors, ta vie au sens propre, parce qu'on voit qui tue, ce qui n'a d'ailleurs pas trop de sens, parce que si le but du jeu c'est de parier te, ta force de travail, bah, les tuer, c'est une perte de revenus en fait. Ça n'a pas d'utilité de les tuer. Même pas en termes d'amusement, parce que c'est pas c'est pas des gladiateurs quoi. Alors, ça amuse personne. De... Pas là, il y a très peu de spectateurs en plus, donc ils gagnent pas d'argent en tuant quelqu'un. Là, pour le coup, dans un casino qui est euh, sur un jeu comme ça immoral, ce qui va compter pour eux, c'est de gagner de l'argent. Donc tuer là, ça leur apporte quoi À moins qu'ils vendent ensuite les organes euh, par pièces détachées, mais c'est pas du tout euh, dit à aucun moment. Donc bref, et Fitz attend le dernier moment, c'est-à-dire il lui a pas demandé tout de suite, avant d'entrer dans la salle et tout, il lui demande pas ce qu'on va parier, parce que quand même on n'a pas de jetons, qu'est-ce qu'on parie Non, non, il attend le dernier moment pour faire la, la révélation dramatique. Voilà, c'est... Donc, euh, je ne suis toujours pas convaincu. On apprend une information qui, qui pourrait être intéressante, mais comme c'est pas du tout traité non plus dans l'épisode, il euh, faudra attendre la suite pour voir si c'est vraiment intéressant ou pas. Les Crocon disent poursuivre Fitz parce que il a euh, il a modifié l'univers. Donc très probablement qu'il parle du voyage temporel. Si c'est ça, ça peut être quelque chose d'intéressant de leur dire que voilà ils ont bousillé la timeline, qu'il y a des conséquences quoi, qu'on va pas les laisser faire n'importe quoi. En même temps, je suis un peu mitigé parce que ils s'en prennent à Inok. Donc Inok dit que voilà il est euh, il, il a il a désobéi ou je sais pas quoi. Mais il me semblait que c'était dans sa programmation. Là, j'avoue que j'ai un gros doute, parce que je me souviens très peu de la, de la saison précédente. Enfin, je m'en souviens globalement, mais là, c'est des détails. Il me semblait bien que Inok avait dit qu'il n'avait pas le droit d'intervenir, sauf en cas d'événement de destruction majeure. En cas d'extinction de, majeure des espèces. Voilà. Donc, il a le droit d'intervenir. Alors, est-ce que c'est le, le côté voyage temporel qu'il n'a pas le droit de faire ça me paraîtrait un peu bizarre, parce que si c'est euh, s'il n'a pas le droit de le faire, pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait en fait C'est un, un androïde. Pourquoi est-ce qu'il aurait violé les propres règles Et surtout, il, à aucun moment, il a dit que c'était contre les règles. Pour moi, depuis le début, il obéissait à sa programmation, qui est euh, oui, euh, j'observe, je n'interviens pas, mais en cas d'extinction majeure des espèces, là, j'ai le droit d'intervenir. Donc là, il y a un truc, il faudra qu'on nous explique. Donc, j'imagine qu'on va le faire. Et on aurait pu le faire dans cet épisode. Parce qu'en plus, la saison est une saison courte. Donc pourquoi est-ce qu'on fait un épisode où il se passe vraiment rien C'est juste pour nous faire des séquences en casino qui servent à rien. Parce que non seulement ils arrivent, ils perdent au jeu, et euh, sur le dernier jeu, ben euh, ils, per enfin, ils perdent pas, mais on montre qu'ils ont triché. Et en fait, ça n'a aucune conséquence, puisque ben, ils se font capturer. Ça sert à rien Enfin, à la fin, comme je dis, on aurait pu résumer ça en une séquence de 10-15 minutes. Si en plus on veut travailler sur la relation Inok fit on peut faire une séquence un peu plus longue, faire moitié-moitié sur l'épisode. Mais là, faire un épisode entier là-dessus, c'est voilà, c'est un peu con quand même. Et aussi le casino, c'est quand même le casino le moins sécurisé de tout l'univers apparemment. Parce qu'on te dit là, entre sous les arches pour voir si tu as des armes, et si tu en as, tu seras euh, arrêté et exécuté. Il y en a trois qui débarquent qui tue des gens d'ailleurs au pif, ils ont même pas besoin de tuer les gens. Hein. D'ailleurs c'est marrant, le premier, qui, le premier chasseur, il, il paralyse avec son arme, le deuxième il tue. Les, enfin les, les trois suivants là, il tue. Pourquoi Pourquoi le premier est paralysé, le troisième il tue <rire> Voilà, c'est une question. Hein. Et donc ils débarquent, ils se battent, et il n'y a aucun garde à aucun moment qui intervient. En plus on voit qu'il y a un garde qui, qui protège la porte où il y a Fitz derrière. Donc il entend qu'il y a des tirs, il y a du combat et tout. Lui, il reste devant sa porte. 
Ah, moi, je suis payé pour protéger ma porte, je reste devant ma porte. C'est quoi ce casino C'est... Enfin bref, c'est voilà, c'est un peu n'importe quoi. Donc ça m'a pas convaincu. Mais alors pas du tout. Ça sera peut-être très bien, hein, mais le problème c'est que ça n'a toujours pas démarré. Pour moi c'est un peu ça, c'est que l'arc là dans l'espace, ça n'a toujours pas démarré. Dire à la rigueur, ça aurait peut-être dû démarrer là maintenant. Ils auraient peut-être pu démarrer l'arc dans l'espace avec le groupe qui trouve Fitz, qui le sort de son sommeil, et ensuite, il se fait capturer. Ils auraient pu commencer l'arc dans l'espace comme ça. Et tout, tout ça, c'est un, pour moi, c'est un prologue qui ne sert pas à grand chose. C'est même l'engueulade avec Gemma sur le vaisseau. Même cette engueulade, déjà, elle dure très peu, puisque très, tout de suite, ils se rendent compte que, oh bah, finalement, il avait raison et Fitz est là. Et du coup, ça lui donne raison. Alors que moi, je la trouvais particulièrement antipathique. En plus, à demander, mais vous êtes dans quel camp et tout. Putain, les mecs, ils t'ont suivi dans l'espace pendant plusieurs mois, sans doute. Ils risquent leur vie. Et tu leur demandes, ils sont de quel camp mais Alors, je comprends pour le personnage, hein, mais c'est insupportable. Pour le coup, euh, voilà, et là, on, je comprends aussi très bien que eux s'énervent. Et finalement, c'est réglé très vite. Euh, même avec Quake, euh, il y a leur, leur petite discussion, alors qu'elles sont toutes les deux shootées. Donc, bon, ça ça mène pas très loin non plus. Hein. Donc, euh, finalement, l'engueulade avec Gemma, ben, euh, en fait, on n'en aura pas plus, je pense. Mais bon, on verra la, la suite de cet arc, ça sera peut-être très bien, mais pour moi, il, il, tout le début là était assez inutile, on aurait pu résumer ça en peut-être deux grosses parties, dans l'épisode précédent et dans cet épisode, et, et mieux mélanger les deux arcs, peut-être. Mais bon, hein, on verra la suite. Est-ce qu'ils vont nous alterner les épisodes, ou est-ce que, plutôt, ce que je préférais, c'est qu'ils nous mettent un peu des deux arcs dans chaque épisode, avec peut-être quelques épisodes dédiés à un arc en particulier et qu'au bout d'un moment, bah, il, ça se réunit, que les deux se réunissent, qu'ils ne restent pas séparés l'un l'autre pendant toute la, toute la série. On verra, est-ce que les chronocones sont liés à ce qui va se passer sur Terre, par exemple Bon, on verra tout ça, mais pas convaincu par l'arc de l'espace. Sur ce, au revoir <rire>